Hello, quinto ano, vamos lá para mais uma aulinha? Então essa é aquela aulinha que muitos de vocês adoram, que é o nosso Guess What? Então a última coisa dessa nossa unidade. Alright, então hoje o nosso Guess What? Vai ser about body movements. O que, que são body movements? São... É, os movimentos que a gente faz com o corpo. Como a gente aprendeu sobre fun sports nessa unidade, o body movement complementa, porque em todos os esportes a gente faz diferentes tipos de body movement, certo? Então vamos lá. Esses são os cinco tipos de body movement que a gente vai aprender hoje. O primeiro é turn. O que é turn? Turn. Turn. A gente, ó... I'm gonna turn my head to this side. Turn. Ok? Shake. 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 O que, que é milkshake? É um leite batido. Shake. Shake your body. Bend. Bend. Bend é fazer esse movimento aqui. Ó. Bend your... Ó. Bend your arms. Bend. Ok? Bend your fingers. Bend. All right. Stretch. Todo mundo sabe o que é stretch. Hum, stretch. Stretch. A gente faz bastante isso na aula de educação física antes de começar a aula. É bem importante. Stretch. Right? E kick. O que é kick? Ó? Kick. Ai, não deu, não apareceu meu pé. Então, kick é kick. Kick. Kick, kick the ball. Soccer, you kick the ball. Ok? Tentei me explicar um pouquinho. Mas a gente vai ver todos esses body movements em mais detalhes nessa atividade. Alright. Então vamos lá. Todo mundo pegando o Pupil's Book na page 22. Na page 22. Então a gente vai aprender, que nem a Tisha falou, what types of body movements can we make? Ah, very nice. All right, então, look at this picture. What can you see here? What can you see? It's a girl, right? What is she doing over here? She's dancing. Na, quando a gente dança, a gente faz vários tipos de body movement, certo? Então, mais umas perguntinhas sobre essa, essa figura para ver se vocês lembram das outras aulas. What does what does the girl look like? Look like. What does the girl look like? She's got long hair, certo? Ó, oh, long hair, dark hair. Que mais? Dá para ver a cor do olho? Yes, she's got brown eyes, right? What else? She's wearing a big skirt, a big dress, right? Long skirt e big, right? All right. Now, dos movements que a teacher ensinou para vocês, which movement is she doing here? Qual deles ela tá fazendo aqui? <clears throat> She's turning, né? She's turning, que mais? Bending, bending, and she's probably jumping, right? Não tá aqui, mas ela tá jumping, right? All right. Is she happy, happy or sad? She's happy, she's happy. Dançar faz bem pra alma, né, gente? Então, é difícil você ver uma pessoa dançando e triste. Então, todo mundo sorri quando dança, é uma delícia. I love to dance. I love dancing. Do you like dancing? Ah, very good. Então, vamos lá. Next page, page 23. Aqui está todos os body movements que a teacher tentou fazer para mostrar para vocês, né? Mas como o vídeo é assim, fica difícil de mostrar. Se o vídeo fosse de corpo inteiro, seria bem mais fácil. Mas a gente vai ver agora aqui. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou falar para vocês o body movement e vocês vão olhar e vão repetir a palavra com a teacher em voz alta, como se estivesse falando comigo, hein, gente? Vamos lá. Number one. Number one is turn. Repeat. 
Very good. Number two, shake. Repeat. Number three, bend. Repeat. Esse bend dele tá bem difícil, né? Eu não consigo. Eu sei que algumas pessoas dessa sala conseguem que eu já vi. Number four. Stretch. Repeat. E number five. Kick. Repeat. All right. Very good. Agora que vocês já estão bem familiarizados com os body movements, a gente vai assistir o nosso famoso videozinho do... Guess what? Vamos lá? Preparados? All right. Deixa eu só fazer um share screen aqui. Guess what? It's time to learn today. Vamos lá? Guess what? Come and see. Guess what? Come and play. Guess what? It's time to learn today. Guess what? Hello again. Welcome back to Guess What? Today, we're asking... What body movements can we make? Let's find out. Turn. We can turn our bodies in different ways. Look, this girl is turning with her balloons. And these men are turning very quickly. Look how this break dancer is turning his body using his arms. Shake. We can shake different parts of our bodies. This man is shaking his arms to play his percussion instruments. Look. This little boy is shaking his head. And look at this beekeeper. He's shaking the bees from the frame with his arms. Bend. We can bend different parts of our bodies. Look how this woman is bending her body backwards. Look at these African dancers. They are bending their bodies, legs and arms. And look how these dancers are bending their necks, legs and arms. Stretch. We can stretch different parts of our bodies. This woman is stretching her arms before she runs. This boy is stretching his body before he does karate. And this girl is stretching her feet before she does ballet. Kick. We kick with our legs. Look. This man can kick a ball over his head. We don't always kick balls. This man is kicking his leg in karate practice. And look, they are kicking as they swim underwater. What do you know? 
What type of body movements can we make? We can bend. We can kick. We can stretch. Well done. See you next time on Guess What. Bye. Guess what? Okay. Gostaram do nosso Guess What? Very good. Ok. Então vocês viram, notaram também no Guess What, que eles usaram o exemplo de vários esportes, certo? Que a gente aprendeu na nossa unidade. Então o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a, a, a activity number three e depois eu vou explicar uma outra atividade extra para vocês fazerem, ok? Então vamos lá, prestando atenção. A number three, they are doing some body movements, right? Vamos identificar quais são esses body movements. A number one, what is he doing? Is he turning, shaking, bending, stretching or kicking? He is stretching. Very good. So, stretch. Number two. A number two é fácil. She's, she's playing soccer, football. Então, o que ela está fazendo dessas? Kick. Very good. Number three. Number three. Ela está fazendo aquele movimento que a teacher fez no começo da aula. Então, qual desses movimentos é? Turn. She's turning her head. Turn. Very good. E a number four. What is he doing? Ele está fazendo ice skating, right? E qual é o movimento desses aqui que ele está fazendo? Bend. Very good. He's bending his body. All right. Então, o que, que eu quero que vocês façam de atividade? A gente vai ter dois homework, ok? Um vai ser no activity book e o outro vai ser um project. Pessoal, não é esse project que tá aqui, hein? Não é esse. É o que a teacher vai pedir. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha em branco, tá? Uma folha A4 normal todo em branco, e vocês vão desenhar um tipo de esporte, ok? Vocês vão, por exemplo, vão desenhar você jogando soccer, futebol, um exemplo. O esporte preferido de vocês, your favorite sport. E nesse sport, vocês vão fazer os bonequinhos fazendo three types of movement. Desses cinco, vocês vão escolher três tipos de movimento. Quais são esses movimentos que a gente usa nesse esporte? Então, por exemplo, no futebol, a gente usa o turn, a gente turn para driblar, certo? A gente turn, a gente bend, bend para pegar a bola, ou para fugir da bola, ou para fazer os movimentos. E a gente também usa o kick, que é o principal, né, gente? Para kick the ball. Então, esse é um exemplo. Obviamente, a gente usa outros movimentos também, tem jump, run, né? Mas eu quero que vocês usem esse aqui. Então, escolham um esporte, façam um desenho bem lindo e tem que escrever os três tipos de movimento que se usa nesse esporte. Desses cinco, vocês vão escolher três. Quem quiser botar mais, também pode. E o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, agora vocês vão ter que reservar uma pastinha para inglês. Ou um plástico, um envelope, o que vocês tiverem em casa. E ali vocês vão colocando todas as tarefas que a teacher pede para vocês fazerem, tá? Então agora, a partir de agora, as tarefas feitas no caderno, vocês vão fazer o seguinte. E esses projetinhos, vocês vão escrever a página do livro em cima, o nome de vocês, a turma, e vão fazer, por exemplo, ah, tem que fazer o, isso, uma atividade no caderno que a teacher botou. Então vocês vão fazer uma folha em branco, uma folha de caderno, e vão colocando dentro dessa pastinha, o um envelope, o um plástico, o que for. Quando a gente voltar às aulas, vocês vão me entregar essa pastinha e a teacher vai corrigir todas as atividades. Assim fica mais fácil, porque tem gente que está tendo dificuldade de enviar para a teacher por e-mail, então está tendo uma confusão. Então, façam isso, coloquem tudo dentro de uma pastinha que a teacher, quando iniciar as aulas de novo, tomara que seja logo, a teacher vai recolher e corrigir, ok? Então... 
esse project que vocês vão fazer o desenho, que a teacher explicou, vai dentro dessa pastinha e façam bem caprichado porque vai valer nota de trabalhinho, ok? De um trabalho que vocês normalmente realizam em sala de aula, a teacher depois vai avaliar esse trabalho, ok, gente? E, ah, então esse é o homework number one. O homework number two é no activity book, são as páginas. 18 e 19, 18 e 19 do Activity Book. A teacher vai explicar rapidinho, depois eu vou mandar uma videoaula corrigindo, ok? Então, a number one, vocês têm três figuras em cada número, ó. Number one, two, three. E três tipos de body movement que a gente acabou de ver. Aí vocês têm três opções de conjunto de body movement em cada uma dessas questões. Vocês vão escolher o conjunto de body movement que fala dos três desenhos. Então, por exemplo, aqui ele tá bend, stretch e kick. Qual dessas três opções é bend, stretch e kick? É a primeira, porque as outras estão dizendo stretch, bend e kick. Isso aqui não é stretch, isso aqui é bend. Isso aqui não é bend, é stretch. Entendeu? Então, a sequência tem que estar correta. Vocês vão fazer para essas outras duas. E a number two é para completar as frases com os body movements que a gente aprendeu. Então, vocês estão vendo que aqui tem um número de letras certas para colocar. Então, fica fácil de saber qual deles é. Só que tem que ler também, porque, por exemplo, ó, he can his head. Ele pode kick his head? Não! Então, é outra palavra. E assim por diante, ok? A página 19... É uma revisão do que a gente já viu até agora da unidade 1. Então, olha só. A unidade 1, lembra que a gente perguntou What are you good at? Oh, I'm good at sailing, I'm good at swimming, e assim por diante. Então, o que vocês vão fazer aqui? A number 1, 2, 3, 4 e 5 tem duas figurinhas. Uma ele é good at e a outra ele não é. Mas vocês sempre vão perguntar What are you good at? Aí vocês vão olhar para a figura e vão ver em que, que ele é bom. Olha só, a number one e a number two. Então, o certo que ele é good é making models. Então, vocês vão botar, I'm good at making models. Number two, a number two já está com a pergunta, mas não tem a resposta inteira. Vocês vão completar. Agora, o resto não tem a pergunta nem a resposta. Vocês vão fazer de acordo com o exemplo aqui. Em todas elas, vocês vão perguntar, what are you good at? E vão responder com a resposta que eles são bons naquilo. Tá certo? A number two é para vocês colocarem o que, que vocês gostaram da unidade, é, o que, que vocês conseguem falar e o que, que vocês conseguem escrever sobre a unidade. A number three é para vocês identificarem que esportes é esse aqui. Identificando o sport, vocês vão lá na página 93 e vão escrever na nossa cruzadinha que a gente... Essa cruzadinha é um conjunto de todas as unidades que a gente está aprendendo. Lá no final, a gente vai ver, vai ter o puzzle inteiro. Então, tá aqui a cruzadinha, mas é só para fazer esse da unidade 1. Tá aqui, ó, que é o number 7. Unit 1. You need water and wind to do this sport. What is it? Aí vocês já descobriram qual é o esporte lá pela figura e vão escrever aqui no number 7. Não vou falar o que, que é, mas vão escrever a palavra aqui. Só isso nessa página, tá? Porque em cada unidade a gente vai preencher um diferente. Ok, gente? Entenderam tudo? Que bom. Então, por, isso, por hoje é só. Por hoje não, porque eu ainda vou gravar a videoaula de correção da atividade. Ok? Kisses. Bye, bye.